হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব বহুনাংশের পার্ট 7 নিয়ে পার্ট 7 এ আমরা আলোচনা করব বহুনাংশের বিবিধ ম্যাথ নিয়ে দেখেন আমরা প্রায় বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় এই ধরনের কতগুলো প্রশ্ন দেখি যখন 120 জন অতিথি একটি অডিটোরিয়ামে বসেন তখন অডিটোরিয়ামের চার ভাগের তিন অংশ পূর্ণ হয় অডিটোরিয়ামের সিট সংখ্যা কত আর এটি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক 2001 এর একটি প্রশ্ন দেখেন এই ধরনের ম্যাথগুলোতে দুটি অংশ দেওয়া থাকে একটি হচ্ছে ভগ্নাংশ অংশ এই যে দেখেন এখানে একটা ভগ্নাংশ দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে ভগ্নাংশ অংশ এরপর আরেকটা বিষয় দেওয়া থাকবে একটা রিয়েল বিষয় দেওয়া থাকবে যেমন দেখেন এখানে এক যে একটা 120 120 বলতে এটা কি ভগ্নাংশ না এটা হচ্ছে 120 জন এটি হচ্ছে একটা রিয়েল বিষয় তাহলে দেখেন একটা রিয়েল বিষয় দেওয়া থাকবে আরেকটা ভগ্নাংশ অংশ দেওয়া থাকবে আমাদের টার্গেট থাকবে রিয়েল বিষয়ে অর্থাৎ রিয়েল বিষয়টা যেভাবে বলে আমরা ভগ্নাংশের মধ্যেও সেই অংশটা আনব এখন দেখেন 120 জন বসার পরে ওই অডিটোরিয়ামে চার ভাগের তিন অংশ পূর্ণ হয়ে গেল তাহলে দেখেন এই যে চার ভাগের তিন অংশ পূর্ণ হওয়ার কারণে একশো বিশ জন তাহলে এই যে চার ভাগের তিন অংশ আর একশো বিশ একই কথা তাহলে আমরা লিখতে পারি এটা রিপ্রেজেন্ট করবে কাকে একশত বিশকে অর্থাৎ একশত বিশ জন বসার কারণে ওই অডিটোরিয়ামের চার ভাগের তিন অংশটা পূর্ণ হয়ে গেল তাহলে এখন দেখেন আমাদেরকে বললো অডিটোরিয়ামের সিট কত তাহলে অডিটোরিয়ামের সিট বলতে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ সম্পূর্ণ সিট কত অর্থাৎ মোট কয়টা সিট ছিল অর্থাৎ আমাদের একই বের করতে হবে যখন দেখেন সম্পূর্ণ আমরা সবসময় হিসাব করব এক তাহলে যখন আমাদেরকে সম্পূর্ণ বা এক বের করতে হয় আর এদিকে যদি বংনাংশ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা শর্টকাটে দ্রুত করার জন্য আমরা কি করব উপরে উপরে কাটা দিব তাহলে এখানে আছে তিন এদিক থেকে আমরা যদি কাটি তিন চারে বারো অর্থাৎ তা আর আছে কত চল্লিশ এরপর আমরা কি করব এই যে এখানে যে এরপরে এই দিকে সোজাসুজি আমরা গুণ করে দিব তাহলে এখানে আছে চল্লিশ এখানে আছে চার তাহলে সার আর চল্লিশে গুণ করলে চার চারে ষোলো একশত ষাট এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার যেমন আমি আবার বলছি দেখেন যখন আমরা দ্রুত করতে যাব সেক্ষেত্রে আমরা উপরে উপরে কাটাকাটি দিব তাহলে তিন দিয়ে আমরা যদি একশত বিশকে কাটাকাটি করি তাহলে চল্লিশ এরপরে এখানে যত থাকবে সেটা আমরা কার সাথে গুণ করে দিব এটার সাথে গুণ করে দিব এটা আপনি এভাবেও করতে পারেন যেমন চার ভাগের তিন যদি একশো বিশ হয় তাহলে এক সমান এই যে এদিকে তাহলে লিখলাম একশোতে বিশ এটার সেয়ে এটা যেহেতু কম সেক্ষেত্রে কত হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে চার ভাগের তিন তাহলে একশত বিশ গুণ দিয়ে চার ওপরে তিন নিচে তাহলে এভাবে কাটাকাটি করলেও কত আসবে একশত ষাট আসবে অর্থাৎ আমরা যেহেতু দ্রুত করব সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এই সিস্টেমটাই ফলো করব এরপর হচ্ছে দুই নাম্বার দেখেন দুই নাম্বার হচ্ছে কোনো পুস্তকের ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা ফরবার পরেও তার তেরো ভাগের পাঁচ অংশ পড়তে বাকি থাকলে পুস্তকটির মোট পৃষ্ঠা কত দেখেন আমাদেরকে বললো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা অলরেডি পড়া হয়েছে তাহলে একটা বিষয় দেওয়া আছে ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা আরেকটা বিষয় দেওয়া আছে তেরো ভাগের পাঁচ এখন দেখেন আমি বলছিলাম দুটো বিষয় একটা হচ্ছে যে মূল রিয়েল বিষয় আর একটা হচ্ছে বর্ণাংশের বিষয় এখন দেখেন এই যে বর্ণাংশের বিষটা ওই যেটা দিল সেটা হচ্ছে বাকি অংশ অর্থাৎ আপনি ফরার ফরও আর যেটা বাকি আছে আর এটা হচ্ছে যে আপনি ফোর্টিত অংশ অর্থাৎ আপনি ফরার ফরে ফেলছে দেখেন এখানে বলছে কোনো পুস্তকের এত পিসটা ফরার ফর অর্থাৎ আপনি এত পিসটা ফরে ফেলছে আর আপনাদের যে আমাদেরকে যে বর্ণাংশটা দিল সেটা হলো বাকি থেকে গেল তাহলে এখন দেখেন আমি বলছিলাম যে রিয়েল বিষয় যেটা থাকবে আমরা বংনাংশের মধ্যেও সেটা আনবো তাহলে এখন দেখেন আমরা বংনাংশের মধ্যে থেকে ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা আপনার পরে ফেলছি তাহলে আমরা দেখেন এখানে দেখেন তো তেরো ভাগের পাঁচ ভাগ বাকি আছে তার মানে কি বোঝা যায় তার মানে বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ আপনি কদাত করে আমরা আট ভাগ পরে ফেলছি দেখেন আমি আবার বলছি তেরো ভাগের পাঁচ ভাগ যদি একটা বইয়ের বাকি থাকে তাহলে অলরেডি আর বাকিগুলো হচ্ছে আমরা পরে ফেলছি তাহলে তেরো ভাগের আট ভাগ আমরা কি পরে ফেলছি দেখেন এরপরে দেখেন এটা হচ্ছে পটিত অংশ তাহলে এটাও পটিত অংশ তাহলে আমরা এবার লিখতে পারি তেরো ভাগের আট এটা মিনস করবে কাকে ছিয়ানব্বইকে তাহলে আমাদের এখন দরকার হচ্ছে পুস্তকটির মোট পৃষ্ঠা কত অর্থাৎ মোট বলতে সম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণ যখনই বোঝাবে সেক্ষেত্রে আমি বলছিলাম উপর উপরে কাটা তাহলে আট দিয়ে আমরা যদি ছিয়ানব্বইকে কাটি আট বারো ছিয়ানব্বই তাহলে কত পেলাম বারো এখন দেখেন এদিকে আছে বারো এদিকে আছে তেরো তেরো আর বারো যদি আমরা গুণ করি তেরো বারো কত একশত ছাপ্পান্ন এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপর হচ্ছে তিন নাম্বার দেখেন তিন নাম্বার হচ্ছে এক ব্যক্তির মোট সম্পত্তির তিন ভাগের দুই অংশের মূল্য নয় হাজার টাকা ফলে তার সম্পূর্ণ সম্পত্তির মূল্য কত দেখেন এখানে একটা ভগ্নাংশ দেওয়া আছে তাহলে এটা হচ্ছে তিন ভাগের দুই এটি আর এরপরে বললো নয় হাজার টাকা 
এখন দেখেন এক দুটো বিষয় একটা হচ্ছে যে বনা সংসার আরেকটা হচ্ছে যে কি রিয়েল একটা বিষয় তাহলে এখানে ওরা স্পষ্ট করে দিয়েছে মোট সম্পদ এত অংশের মূল্য অর্থাৎ এত অংশের মূল্য এত হাজার টাকা এখন আমাদেরকে বলল সম্পূর্ণ তাহলে সম্পূর্ণ বের করতে হলে আমি কি বলছিলাম এটা দিয়ে জাস্ট এটাকে কাটাকাটি করা দুই দিয়ে যদি আমরা নব্বই কি করি পঁয়তাল্লিশ দুগুণ নব্বই এরপরে কয়টা শূন্য তিনটা শূন্য এখন কি করবো আমরা পঁয়তাল্লিশ আর এই যে দিকে তিন আছে তিন আর পঁয়তাল্লিশ এটা আমরা গুণ করে দিব তাহলে তিন আর পঁয়তাল্লিশে গুণ করলে তিন পঁয়তাল্লিশে একশো পঁয়ত্রিশ এইদিকে শূন্য আছে কয়টা তিনটা এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপর হচ্ছে চার নাম্বার দেখেন চার নাম্বার হচ্ছে এক এক ইস ডিভাইডেড ইন্টু এইটিন পিসেস ইফ রেহানা টেক্স ওয়ান থার্ড অব দ্য কেক অ্যান্ড রহিম টেক্স ওয়ান থার্ড অব দ্য লেফট হাউ মেনি ফিসেস আর লেফট দেখেন এখানে বলল একটি ফিস কেককে কয় ভাগ করা হলো এইটিন পিস করা হলো রেহানা নিল কত করেন দেখেন রেহানা তাহলে রেহানা নিল ওয়ান তাট অব দ্য কেক তাহলে ওয়ান তাট নিল কে রেহানা এরপর বলল রহিম টেক্স রহিম নিল ওয়ান তাট অব দ্য লেফট ওয়ান তাট অব দ্য লেফট বলতে আমরা কি বুঝি অবশিষ্টের এত অংশ অবশিষ্ট বলতে অর্থাৎ রেহানা নেওয়ার পরে অবশিষ্টের তাহলে রেহানা নিল ওয়ান তাট তাহলে অবশিষ্ট কত থাকবে রিমেন তাহলে অবশিষ্ট হচ্ছে দেখেন ওয়ান তার তিন বাগের এক বাঘ কে নিয়ে নিল রেহানা নিয়ে নিল তাহলে আর অবশিষ্ট কত থাকবে তিন বাগের দুই বাঘ অর্থাৎ দেখেন তিন বাঘ করে আপনি একটা কেককে তিন বাঘ করে এক বাঘ নিয়ে নিল কে রহিম তাহলে সরি রেহানা তাহলে আর কয় বাঘ বাকে থাকবে দুই বাঘ তাহলে তিন বাঘের দুই এটা হচ্ছে রিমেন অর্থাৎ অবশিষ্ট এরপরে দেখেন রহিম কত নিল দেখেন রহিম রহিম নিল কত ওয়ান পার্ট অব দ্য লেফট তাহলে লেফটের অবশিষ্টের এক তৃতীয়াংশ তো অবশিষ্ট বলতে এটার এক তৃতীয়াংশ ওয়ান থার্ড তাহলে এখন আমরা যদি করি কি হয় দেখেন তিন তারিখে নয় দুই একে দুই তাহলে রহিম নিল এত অংশ এবং রেহানা নিল কত তিন বাগের এক অংশ এখন দেখেন আমরা যদি দুটাই যুগ করি অর্থাৎ আমাদেরকে বলল হাউ মেনি পিসেস আর লেফট অর্থাৎ অবশিষ্ট কত অংশ রইল অর্থাৎ রেহানা এবং রহিম নেওয়ার পরে কত অংশ অবশিষ্ট রইল সেটাই আমাদের দরকার তাহলে আমরা কি করব রেহানা এবং রহিম কত নিল সেটা যোগ করি তাহলে দেখেন কীভাবে ফাই এখানে রেহানা নিল ওয়ান তার্ট দিলাম যোগ রহিম ফেল কত টু নাইন তাহলে দেখেন আমরা যদি করি এখন নয় আর তিনের লসক হচ্ছে নয় তিন তারিখে নয় তিন একে তিন যোগ নয় নয় ছয় গেল কত দুই সমান কত পাঁচ অর্থাৎ নয় বাঘের পাঁচ বাঘ এই দুজনকে নিল তাহলে এখন দেখেন তো এখন অবশিষ্ট কত অংশ রইল দেখেন নয় বাঘের ফাঁস বাঘ অলরেডি কে নিয়ে নিল রহিম এবং রেহানা নিয়ে নিল তাহলে এখন আমরা যদি কমন সেন্স দিয়ে বলি নয় বাঘের ফাঁস বাঘ নিয়ে নিয়ে নিল তাহলে আর অবশিষ্ট কত আছে দেখেন লেফট লেফট সমান দেখেন নয় বাঘের ফাঁস বাঘ যেহেতু নিয়ে নিল আর তাহলে আছে আর কত বাঘ চার বাঘ এখন দেখেন আমাদেরকে বলল কত ফিস আমাদেরকে কি বলে নাই আমাদেরকে কি বলে নাই বংনাংশ বলে নাই আমাদেরকে বলল কত ফিস এখন দেখেন আমরা এখন কোথায় চলে যাব রিয়েল একটা বিষয়ে চলে যাব তাহলে দেখেন এখানে রিয়েল বিষয় দেওয়া আছে আঠারো ফিস অর্থাৎ টোটাল হচ্ছে কত আঠারো ফিস তাহলে আমরা লিখতে পারি এক মিনস কি আঠারো ফিস দেখেন আমি আবার বলছি যেহেতু এক সমান আমরা সবসময় টোটাল হিসাব করি তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান মিনস এইটিন তাহলে এক অংশ যদি আঠারো হয় তাহলে আমরা এটা যদি বের করি নয় বাগের চার কত হবে তাহলে আঠারো এর নয় বাগের চার তাহলে আমরা কত কি করব দেখেন নয় একে নয় নয় দুগুণে আঠারো চার দুগুণে আট তাহলে কয় ফিস হবে আট ফিস তাহলে এরপরে হচ্ছে ছয় নাম্বার দেখেন ছয় নাম্বার হচ্ছে এক খণ্ড জমির আট বাগের তিন অংশের মূল্য তিনশত পঁচাত্তর টাকা হলে ওই জমির পাঁচ বাঘের এক অংশের মূল্য কত হয় আর এটি হচ্ছে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক দুই হাজার এগারোর একটি প্রশ্ন দেখেন আমাদেরকে বলল আট বাঘের তিন অংশের মূল্য হচ্ছে তিনশত পঁচাত্তর টাকা দেখেন আমি বলছিলাম যখন আমরা এক অংশের মূল্য বের করি সেক্ষেত্রে আমরা কি করি এটা দিয়ে কাটাকাটি করি তাহলে তিন দিয়ে যদি আমরা তিনশো পঁচাত্তরকে দিই তিন একে তিন তিন দুগুণের ছয় পাঁচ দুগুণ দশ তাহলে কত পেলাম একশত পঁচিশ এখন আট আর একশো পঁচিশ যদি আমরা বের করি তাহলে একশো পঁচিশ আর আট গুণ করলে কত হয় এক হাজার অর্থাৎ এক হাজার টাকা হচ্ছে কি সম্পূর্ণ অংশের সম্পূর্ণ এটা হচ্ছে টোটাল সম্পূর্ণ এরপরে দেখেন এরপর বলল ও জমির পাঁচ বাঘের এক অংশের মূল্য কত তাহলে আমরা এই যে ওই জমির সম্পূর্ণ মূল্য ছিল এক হাজার তাহলে এর পাঁচ বাঘের এক অংশ মূল্য আমরা বের করে নিলাম তাহলে দেখেন পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দুগুণে দশ তাহলে কত হয় দুশত টাকা এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত 
आंसर देखें तो हलो बंदरा देखें कतो शहजे अम्रा इधरों ने मेरे गुलो समाधान करें नीलम वीडियो टीजी दे अपना देर भालो लागे ता हले लाइक कमेंट शेयर करें अमार सेलिटी अब शोभशो सब्सक्राइब कर बन अल्लाह हफ़िस